Good evening. Good evening. How are you? Can you hear me okay? Yes. Great. How are you today? I'm fine. Thanks. It's hot. It's hot today, no? Yes. Hold on, let me see. So our university, Salvador, is rain in the afternoon. Oh, yes. Oh. Um, well, here by my house in Vista Hermosa, it was raining all afternoon. Yes. All afternoon it was raining. Yeah. So I, what, it, I'm sorry? No, no. Nothing, nothing. No, go ahead, tell me. But it is hot. Yes, it's hot. Yes. That's the problem. <laughs> yes, very hot. That's always the problem. <laughs> <laughs> what about you, Brenda? Is it, is it raining in your house? No, teacher. In this moment, no. No? No. Hey, what happened with um, Carlos, the soccer player? No. Okay. Miren, disculpen la pregunta. ¿Alguno de ustedes ya ha tenido un encuentro o algo ya cercano con el COVID? No. Yes. 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 Yeah. Yes, infectó a alguien de conocido. Yes. Um, yes. Wow. Ay. Oh, no. Qué, qué feo. Yeah, y, it's, it's terrible. Dicen que irónicamente los que ya se infectaron tuvieron suerte porque fueron los primeros y, y los pudieron atender. Ya cuando colapse esto. Ya ah, empiezan pues, a colapsar. Sí, pues de, hecho, de hecho, en el caso mío, pues gracias a Dios no tuve que ir al hospital. Aquí estaba en la casa. Ah, usted le dio, Manuel. Sí, y todavía estoy con la incapacidad sobre eso. Wow. Y, y pero lo tuvieron un, un, unos cuantos días así examinando. O? No, de hecho a mí me dio, bueno, me mandaron para la casa, eh, estando aquí, eh, ahí vinieron, me hicieron las pruebas, me di cuenta que estaba infectado, no porque no me había dado cuenta, porque no me hicieron pruebas, no había pruebas, me dijeron cuando yo llegué a la consulta. Y luego me hicieron las pruebas, pues, y salí positivo y que sigo todavía, por entero domiciliar, pero gracias a Dios todo salió bien. Hey, qué bien, ¿Y, su, y, ya pasó? ¿y su familia? Ahí están. ¿En, la, en su casa? Sí. Ok. Ah, solo, solo que yo estoy bien aislado de ellos. No sí, sí. No, yo estoy aislado completamente de ellos. Sí, eso le iba a preguntar. O sea, no, no se acerca a ellos ni nada. No, para nada. Ok. ¿Y cómo es que, supo eh, que estaba enfermo, Manuel? ¿Hola? ¿Qué síntoma le dio? ¿Qué le, que, que, creo que tenía COVID usted? Ah, pues a mí solo lo que me dio fue, al principio fue una tos bien reseca. Eh, solo me duró dos días nada más y luego eh, nada, no sentí ni calentura ni nada. Eh, como a los seis días, sí, más o menos siete días fue que se me perdió todo lo que es el, el, el olfato y la, el sabor. No sentía nada, nada de, de sabor ni, ni olía nada. Wow, sin tener gripe ni nada. 
de ahí nada. Gracias a Dios, ahorita ya, ya no, no siento ningún síntoma. Qué bien, Manuel. Um, y no sabe dónde o cómo se infectó, ¿verdad? Ah, pues de hecho, eso sí. Para saber cómo se ha afectado uno con esta cuestión, así que no se ve ni se sabe dónde está, es bien, bien difícil. Pero en su trabajo Porque no salió puede nadie. Más. Con cualquier cosa. No hay eh, que la, la, la razón. De hecho, en el, trabajo, en el trabajo también salió otro compañero, nada más, también salió con el mismo problema. Pero también ya, ya salió bien, gracias a Dios. Qué bien. Van a hacer otra vez la prueba, pero cuando se les quite o algo así, ¿no, ¿No les han dicho? Pues me dijo el doctor que iban a procurar hacerme otra ya al terminar la cuarentena domiciliar para ver si todavía tenía el virus o ya se me había quitado, pero creo que no es seguro porque me dijo que iba a intentar hacerla, que, o sea, que iba a Mire, ver si conseguía. Y, y la atención que le dieron fue buena y todo. Pues de hecho yo creo que, como le digo, o sea, solo que estuve en la casa y solo lo que decían ellas es que me llamaban nada más a ver cómo estaba. Y me decían que si seguía mal, pues que, que les llamara inmediatamente o que llamara al 132. Ok. Pero gracias a Dios. ¿En el seguro lo atendieron? Sí. Gracias a Dios todo salió bien. Qué bien, me alegro. Qué La razón bien. que les pregunto eso es porque hoy a mi cuñada ya trabaja en una oficina del MOP y... Y salieron infectados tres en la oficina y son 20 que trabajan ahí adentro. Entonces, está con miedo. Ya los van a, a, a ¿cómo se llama? A hacer la prueba a todos ellos. Entonces, creo que ahorita es mi primera experiencia con alguien que conozco que pueda estar infectado. Entonces, se siente bien feo uno. Y, y, y me, acuerdo, me acuerdo una cosa que puso un político una vez de que todo es chiste o todo nada es serio hasta que le pase un conocido. Uh -huh. y... eh, de, hecho, de hecho, eso eso creo que en realidad tiene toda la razón alguien que lo digo así porque, bueno, de hecho nosotros en el, en el trabajo de los compañeros, pues, eh, así como en son de broma decíamos, pues sí, un lado, o sea, nos va a dar a todos tarde o temprano por la forma del virus. Ajá. Uh -huh. Pero pues sí, nadie espera que le dé, pues nadie quiere que le dé, pero igual, comenzando el programa, decimos, todos no va a dar, porque según lo que dicen, pues lo estudian, pero eh, casi el 100% de la población mundial no va a dar esa cuestión, así, mientras no descubran una vacuna. Sí, pero ¿verá que ya no le va a volver a dar cuando le da? Mm, pues, según estaba leyendo, eh, no hay estudios tampoco que confirmen eso, que si ya le dio bueno, no le vuelve a dar. Okay. O sea que ahorita, como por lo de virus, que es nuevo, entonces no hay, no hay estudios eh, muy adelantados sobre esto, entonces no están seguros si se si queda inmune uno o le puede volver a dar. Ok. Bueno, es de cuidarnos y me alegro que no le pasó nada, Manuel. Ok. Ah, y los demás que no les ha dado, pues también a cuidarse, porque, sí. bueno, a mí gracias a Dios no me dio tan serio, pero hay gente que ya, ya no están aquí para contarlo. Yeah. Sí, porque imagínese, la gente, la gente que entra al hospital ya, y los que ya nunca más van a salir, pobrecito de la familia, cuando fue la última vez que lo vio. Sí. 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 De hecho, ese es lo más duro también, porque imagínese que lo mandan al hospital y, y aunque ya no mal. mala de eso, pero ahorita le, le dicen, murió de coronavirus y ya no lo vuelve a ver. Porque sí. ahora que todito esto muere en el hospital, todo va por coronavirus, aunque no sea... Eso. Yo tengo dos hermanos médicos y, y me dicen, y me dice, uno, uno está en la, en la primera línea, es epidemiólogo, y me dice, mira, te caiga mal el presidente o no, pero lo que se hizo al principio ayudó mucho y se tenía que haber esperado un poquito más. Pero también entiendo el otro lado, la economía, ¿verdad? Es que... Está bien difícil esa situación. Pero... Es que lo, que pasa, lo que pasa es que yo creo que también haya faltado. De hecho, sí está bien lo que se hizo, pero tal vez en la forma que se ha hecho, tal vez no ha sido la, la correcta, porque sí. 
Pero sí, igual ningún, ningún país de primer mundo lo ha hecho en la forma correcta, sino que estaba sí. feo, está bien feo. Pero sí, otra cuestión, o sea, que ning, ninguno aún en Estados Unidos, que se supone que es la, de los mejores países que están mejor este, preparados para cualquier ah. cosa, <risa> salieron más bregados todavía. Yo, yo lo que siento que creo que el presidente aquí quería comprar tiempo. Quería seguir poniendo, poniendo y esperando que descubrieran una vacuna o algo y tener a la gente guardada. Pero sí, obviamente iba a hervir el agua, pues. Entonces, pero lástima. Pero cada día, pues en el lado bueno, cada día se está descubriendo algo nuevo. Entonces, la están manejando mejor cada día. Pero imagínense de, de, la de, cantidad de casos que van a salir con eso de... Ahorita ya estamos en el periodo que están saliendo lo de la lluvia de cuando fue pues, las grandes inundaciones y toda la gente se juntó los albergues y todo eso. Ahorita están saliendo de esa época. Sí. Yo lo, lo único que siento es que culturalmente no estábamos listos para salir porque eh, se ve aquel día pasé por el mercado central y Nadie, es imposible que alguien guarde la distancia. Si en un metro hay tres puestos. O sea, niños, vi a bastantes niños sin máscara. De esos niños que andan ahí cargando. Y lástima pues, porque hoy no solo uno se va a morir. Puede contagiar a una cadena. Oh. De hecho, una familia, si se contagia uno y si no tiene las medidas necesarias, adecuadas, eh, la familia completa vaya en, va en el camino. Sí. Y sí. no solo la familia, también los vecinos, y es que también sí. anda arriba para abajo. Sí. Sí. Ok. Um, ok. Do you see my screen, class? Yes. Yes. Good. So yesterday we practiced simple present. Yesterday, uh, I'm sorry. Tuesday and Monday, correct? Yes. Yes. Jose, Josué Sandoval, what is simple present? Simple present. Um, um, and something we do. Wait, something we do. Okay, good. I should should yeah, it's a habitual action, a frequency. But remember, the most important thing is, it's not in this moment, it's not yesterday, it's not in the future. It's, the importance is the frequency. Yes. Okay, because that, that is a habit. A habit. For example, mm -hmm. example, um, Patty, do you smoke? Uh, no, teacher. Okay. Me too. I don't smoke. In present time, I don't smoke. In past time, yes. Mm -hmm. In the past, yes, I smoke. But now in present time, I don't smoke. And in the future, I don't know. But, but okay, no. But, uh, no, I don't. No, 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 no. I don't smoke. Okay, and, and aunque sea negativo, es, es, es una acción habitual que no hago. Es una habitual action. Okay. Eric. Yes. Hello, do you drink coffee? Hello. Yes, I drink coffee. How often, uh, how often do you drink coffee? Um, three times, two times uh, today. Three times a day. So you like coffee, good. Yes, I like it. Okay, good. Oops.
Okay, so do you see my screen here? Yes. 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 These are frequency adverbs. Okay, they describe the frequency of the action. Porque si lo tengo en inglés, what the hell? Okay, so look. Hay muchos más, I rarely, I usually, pero esos son los más comunes. Look, never is 0%. Yes? Yes. So something you never do. Seldom, miren cómo va, de 0%, 50%, 100%. ¿Qué quieren que es seldom? Never is 0%. Seldom? Casi. Casi, casi. Casi nunca. Casi nunca. Uh -huh. Exactly. Sometimes? Alguna vez. A veces. A veces. Y eso sí es 50-50. Cuando uno dice, hey, toma cerveza. A veces. <laughs> Really, this is, a veces sí, a veces no, it's 50-50. Frequently? Frequently. Y always? Siempre. Okay. So these, Okay, so these are called frequency adverbs, correct? So, these are called frequency adverbs, never, seldom, frequently, always, okay? And then this is the form. This is how you make the question. You say, I never eat cream. In my case, I don't like cream. Crema, crema, I don't like. So I say, I the frequency adverb and the verb and the complement. I never eat cream. So the frequency adverb goes between I and the verb. Okay? Okay. Yes. Cuando usamos frequency adverbs, how often? What is how often? ¿Qué frecuencia? Good. So, la respuesta es never, seldom, sometimes, frequently, always. How often do you eat pupusas? I always eat pupusas. How often do you drink coffee? I always drink coffee. How often do you go to the beach? Mm, I seldom, I seldom go to the beach. Okay. okay. So once again, this is not specific. This is just a frequency action. 
okay? For example, we can ask with what? For example, uh, Adriana, hi. 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 Adriana, what do you, I'm sorry, what do you never eat? Okay, mm. wait, wait, but listen to this. Por favor, no me vayan a decir, I never eat monkeys. O sea, no, no me vayan a decir, yo mm. nunca como monos. No, o sea, algo... <laughs> Yes, o sea, algo que generalmente el salvadoreño común come, pero usted no. Por ejemplo, en mi caso, I, I never eat cream. Oh, man, why is good? Oh, yeah. <laughs> okay, so my question is, what do you never eat? She says, I never eat sopa de pata. Yo tengo una duda. ¿Puedo preguntar? Yes. Va, en la parte de arriba usted ha detallado nunca, seldom, que no se significa, sombra, frequency, algo. Los porcentajes que usted pone es para que nosotros comprendamos qué tan usual es el uso de esas palabras en inglés o no sé, no entiendo por qué. Esta clase se parece mucho a la que nos dieron hace, hace dos módulos, pero yo me quedé con esa duda y no pude preguntar. Ok, um, no, realmente es la frecuencia. Si yo digo, I seldom drink coffee y I frequently drink coffee, ¿con cuál cree que bebo más? Frequently es más frecuente que seldom. Ya le comprendí, ya le comprendí. Lo que ah. pasa es que yo pensé que era como más o menos la frecuencia de, del uso de esas palabras, que ya no se utilizaba mucho cuando uno habla. Ah, no, no. Pero yo no. lo entendí, ya lo entendí. Gracias. No, no, está bien, muy buena pregunta. Pero recuerden, o sea, never es 0%. Sí, no. Ajá. Ahora, sí. el, el a veces incluso sí, en español. Sí, es, es, el, 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 en el otro, por eso que me confundí. Oh, ok. Oh, no, no, pero no se preocupe. Si yo digo, I frequently eat pupusas y I seldom eat pupusas, es una gran diferencia. El 75% y el 25%. Ajá. Siento más o menos. Uh -huh. Digamos. Yeah, entonces, el seldom incluso es esto que a veces hacemos. Eh, casi nunca. Yes. Casi nunca. Ajá. Ok. Entonces, por eso, eh, yo le pregunté a Adriana, what... Do you never eat? She said, I never eat sopa de pata. Adriana. Hi. Hi. Now tell me. I never. I mm, never eat. I never eat. Um, sopa de pata, no? No. Um, me gusta. <laughs> no, espérame. Usted me dijo I que liked. nunca. No, pero usted me dijo que nunca come sopa de pata. No, yo sí. No, oh, fue, sorry, fue... Brenda. Fue Brenda, right? Yeah. Okay, um, okay, I'm sí, sorry. Yes. Okay, so Brenda, I never eat sopa de pata. Now tell me something you always eat. I always eat chicken. Chicken. Good. Yes. I always eat eggs. Yes, me too. <laughs> I love eggs. Hmm. Very good. Now, how often, how often do you drink, do, I'm sorry, how often do you eat chicken? El lo mismo, what do you always eat? Or how often do you eat chicken? I always eat chicken. Okay, well, let me, let me give you another example. Ahorita hagamos solo how often, okay? Después vamos a hacer what. Entendamos primero how often. So how often do 
you, what's next? Verb, complement, okay? So Brenda. Yeah. Let me see, let me see. Brenda, please ask Judith. Mm -hmm. A question with how often do you, in cualquier verbo, any verb. Okay. Judy, how often do you take a shower? <laughs> Okay, good. So let me see. Is this correct? How often? Good. Do you? Oops. Um, How often do you take a shower? Judy? Sorry, teacher. Is, it's okay. What is take? Take a I, shower. Take. What is take a shower, class? Tomar un baño. Yes. Sorry. No, 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 it's okay. It's, it's everything, it's okay. Every question, it's okay. So how often do you take a shower, Judith? Mm. Never? <laughs> Seldom? <laughs> Sometimes? Frequently? Always. <laughs> um, um, always. So, what is the correct form? I. I. I always mm -hmm. take shower. Take a shower. This is the compliment. So, I always. I, uh, always. I always take a shower. Exactly. Very good. Good, Brenda. Okay, now let's repeat the question and the answer. Brenda, one more time. Ask Judith, please. Okay, Judith, how often I, do you take a shower? Take a shower. I always take a shower. Very good. Okay. Thank you. Judith, please ask Eric. Okay, uh, Eric. Okay. How often do you drink coffee? I always, I always drink coffee. I always drink coffee. Coffee. Very good. Uh, okay. So, very good. <laughs> All right. Eric. Yes. Please ask Diana. Diana. Diana, how often? Do you go to the gym? Good. Well, I, I never go to the gym. I seldom? No, never. Okay, never. I was just simply asking with gym, huh? <laughs> yeah. Yeah. Okay, Diana. Okay, very good. Good question. Okay, Eric, repeat the question. Diana, repeat. Go, Eric. How often? Do you go to the gym? I never go to the gym. Very good. Diana, please ask Manuel. Uh, hi, Manuel. Hi. How often do you drink soda? Um, I drink... Yes, uh, I sometimes drink soda. Very good. I sometimes drink soda. All right, good, Manuel. Manuel, please ask Adriana. Hello? Hello? Hi, Manuel, please ask Adriana. Okay. Uh, Adriana. Hi. Uh, how often do you go to the beach? I... Mm, sometime. Sometime. 
go to the beach. Así. To the beach. Yes, yes, but answer complete, please. Again. Okay. So repeat your answer, Adriana. Sería, um, I sometimes to the beach. Go to the beach. Yes, I sometimes go, go to the beach. And sometimes go to the beach. I am sometimes, no. Uh, look here. No. I, I sometimes. I sometimes. Good. I sometimes go to the beach. I sometimes go to the beach. Good. All right. Please ask Josue Sandoval. Okay. Josue, how sometimes do you watch Netflix? Repeat the question, please. Oh, better. Uh, Ver cómo es. How often? How often do you? Oh, voy a cambiar. Watch. How? How often do you watch Netflix? Good. I seldom watch Netflix. Okay. Really? Seldom? You don't watch Netflix? What What do you watch? The, yes, uh, the month later I frequency, but this moment is suspended. <laughs> oh, okay. I see TV. TV. <laughs> oh, okay. Man, me with the quarantine, yes, I, I, I watched, TV. maybe I watched 10, 10 TV shows I finished. <laughs> yeah, Netflix was perfect for quarantine. <laughs> yes, there you go. Okay, Brenda, uh, I'm sorry. Okay, Josue, please ask Patty. Patty, hello. Hello. How often do you. Um, uh -huh. How often do you do Pilates? I seldom do Pilates. Pilates is, is yoga, right? Yes. Okay. Yeah. Good. Patty, please ask Diana. Hello, Diana. Hi. Uh, how often do you go to the restaurant? Uh, I sometimes go to the restaurant. Good. Okay. Now, Diana, ask me. Um, how often do you drink beer? Whoa. <laughs> I seldom drink beer. Okay. I frequently drink tequila. But not beer. I, I prefer beer. I'm sorry. Why? I, I, I prefer tequila. Why? <laughs> I, I'm sorry. I prefer tequila or, or whiskey. Why? Um, yes, and I I like strong drinks. Fuertes. I like, I like. Because whiskey, you drink little. Por sorbitos. You know, so. So, yeah, I, I seldom drink beer, but I, I frequently drink. Tequila or whiskey. Y es más saludable. <laughs> okay, very good. Hey, no problem, right? Do you understand? Yeah. Yes. All right. Now let's practice with what. So let's do this. What do you Uh-oh. Here, let's put the frequency adverb. Ah, let's do one thing here. FA is frequency adverb, okay? Okay. FA is frequency adverb. So what do you never 
what do you always what do you sometimes the verb and the complement now i got most a complement more interesting example manuel hi hi manuel what do you always eat in Christmas? So this is more tradition, no? What do you always eat in Christmas, Manuel? Um, I I always eat um, panes rellenos. Panes rellenos. So you always eat a chicken sandwich. Le voy a explicar algo. Panes rellenos, pan con pollo. Pan con pollo, right? Oh, sí. Okay. Si nosotros liter literalmente describimos bread with chicken, ¿ven esto? ¿Ven esto? Bread with chicken. Yes, yes. yes. Ok, eso yes. es pan con pollo. Lastimosamente en inglés lo van a tomar literal. I always eat bread with chicken in Christmas. O sea, lo ven individual, como pan con pollo. Pero no se imaginan el pollo adentro del pan. Entonces, el pollo adentro del pan es un sándwich, a chicken sandwich. ¿Ok? Pero okay. si le quiere poner más específico, digamos, a Salvadorian chicken sandwich. ¿Ok? Ok. Mm -hmm. es, de, es de aclarar porque cada lugar es diferente. Ajá. Y ahí, y ahí empieza la conversación. A Salvadorian chicken sandwich. What is that? Oh, ok. So we get the complete chicken and we put inside the bread. Y, y we put tomato sauce. Y todo eso. Pero si usted dice... Nosotros entendemos pan con pollo. Pero si usted dice en inglés. Oh, I eat bread with chicken. Literalmente, lo van a tomar así. Ustedes saben de dónde viene la palabra sandwich. O sea, sandwich no solo es del pan no. de caja. Sandwich era un duque. De, no sé de dónde, pero era un duque. Y era adicto a, a juegos de mesa. Y un día invitó casi al medio mundo de la élite y estaba tan bueno el juego pero tenían que comer entonces el duque de sandwich ese era el apellido de él le dijo al mayordomo de que les hiciera comida que ellos pudieran comer con el dedo con los dedos y el mayordomo como que le agarra pan y pone jamón en medio y, y se lo dieron hacia todos y a todos les gustó la idea hey podemos comer y jugar y así quedó la palabra sandwich. Por el, el inventor. Ajá, se lo inventó sin querer. El chicken sandwich. Uh -huh. Entonces, ok. So, I asked Manuel, what do you always eat in Christmas? I always... I always eat chicken sandwich. Salvadorian style. Si quieren ser más específico, Salvadorian style. Okay. Okay. Very good. Uh, 
Eric Burgos, are you there? Yes. Eric, can you tell me, tell me what do you always do in your birthday? Mm. Miren, les quiero explicar una cosa. Aquí está el, el verbo do, yes? Pero do es bien neutral. Porque yo aquí le pregunté, ¿qué haces, ¿qué haces siempre en tu cumpleaños? Obviamente no me vas a responder con do. Yo hago siempre, o sea, o yo siempre como, yo siempre voy. Eh, el verbo no necesariamente tiene que ser do. Do es en general. What do you always do in your birthday, Eric? I always, I always eat uh, cake. 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 Yes. In my birthday. In my birthday, I always eat cake in my birthday. In my, in my birthday. And what do you drink? Uh, I always drink soda. Very good. I always go to the cemetery on my birthday. Uh, cemetery? Mm -hmm. Clase, acaba de hacer un error y no me corrigieron. ¿Qué está de malo en esta pregunta? Do. Uh, hmm? You say I always do. Always. No, no, in? the question, the question no, is in. wrong. In, right? What is the correct? In. It's on. 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 <laughs> Oops. Okay. So, <laughs> so uh, I always eat cake on my birthday, right? Yes. Uh, me, I always go to the cemetery on my birthday. Cemetery. Yeah, I always go to the cemetery because my birthday Why? is... My birthday is November 2. <laughs> oh. Huh. <laughs> yes. Ah, no, pero cuando era chiquito sufrí bullying por eso. Mis hermanos, hey, mira, vamos a ir al, al cementerio, ahí te van a partir el cake. Yo, <laughs> ahí te van a hacer oh. la piñata en el cementerio. <laughs> pero hoy es holiday. It's a holiday, so I like it. <laughs> Yes. Okay. Vieron la pregunta que le hice Manuel. Hey Manuel, what do you always eat in in December? Eric, what do you always do on your birthday? Um, now your turn. Usted has a pregunta. What do you always do in the morning? What do you always eat in Pizza Hut? Porque Pizza Hut is not necessarily pizza. You can eat lasagna. And, um, the chicken primavera, yeah? Yes. Okay, so, Brent, I'm sorry, Eric. Yes. Attack somebody. Ask. Uh, you did. What do you, what do you always, um, what do you always uh, go to supermarket? I'm sorry, repeat the question. No, 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 no. Uh, what do you always huh? what do you always do you what do you always do uh, no 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 sorry sorry no it's okay uh, uh, what do you always um, uh, what do you always do on your uh, I'm sorry, sorry. Mm -hmm. <laughs> Mm. 
What happened, Eric? Uh, I don't. I nervous. <laughs> no, that's okay. You see, remember, por eso le dije, this is simple present. Yes. Simple, it's a simple question. Don't complicate yourself. What yes, do you yes. always eat for breakfast? What do you oh. never? It's not necessarily always. I mean, what do you never? Okay, okay. What do you never eat for breakfast? I never eat fish for breakfast. Okay. For example. You know. uh, uh -huh. What do you always uh, drink? Um, what do you always drink? Uh, and in bed packs. Good. I is uh, the answer is I away. Mm -hmm. um, orange juice. Yes. This. Okay, I'm sorry. Please repeat. I always drink orange juice. For breakfast. For breakfast. Very good. Now, please, Eric, repeat the question, and Judith, repeat the answer. Okay. okay. Why do you always drink your breakfast? I always drink orange juice and breakfast. Very good. Okay, nice. Judith, your turn, please. Ask somebody except Eric. Okay, is... Um, sorry. Cordelia? I don't see Cordelia today. No. Okay. Brenda? Yes. Brenda is here. Hi, Brenda. Um, para ahorrar tiempo, todos vayan pensando ya en su pregunta. Que de todo les va a tocar. <laughs> okay, Brenda, go. Brenda, why do you never speak meeting with your family? Repeat, please. Why do you never speak meeting with your family? Se interrumpe la... Yes. Sí. Soy un perrito. ¿De quién es? Mía, es. Eh? Okay. Hold on. Uh, hold on. Okay, I'm going to put that in pause. Okay. Um, Judith, repeat the question, please. <sighs> Sorry. No, it's okay. It's okay. No problem. Judith, repeat the question, please. Judith, can you please repeat your quest your question? Hello, can you hear me, class? Yes. yes. Okay, Judith. Yes. Judith, okay, Judith, please repeat your question. Um, sorry, teacher? No, it's okay. It's okay. Please repeat your question. Hi. Hi. What my question is, what do you never speak in the meeting with family? No, no listen. Yes, yes, but um, I don't understand your question. Me too. What do you never speak? Well, but I'm not speaking, I speak. Speak. 
<laughs> or maybe what do you never what? speak Talk. in the meeting with your family in the meeting with your family so so when when the family has a reunion of um, a meeting a reunion oh okay what do you never speak in the meeting with your family yes okay Brenda? Yes, teacher. So what do you never speak in the meeting with your family? Wait, please. Sex. ¿Qué es lo que nunca hablo con mi familia? Yes. Okay. I never speak speak with my in the meeting with my family um my relationship. Okay, good. Very good. Yes, you never speak about sex, drugs, or relationships. Okay, very good. Okay, very good. Brenda, your turn, please ask somebody except Eric and Judy. Okay, uh, um, no pueden ver quién está conectado ustedes. Yes. Yes. Oh, okay. Yes. So Brenda, Brenda, you have you have Patty, you have Jose, you have Daisy, Manuel, Hilda, Mafer, Diana, except Jose Sandoval. Yes, Jose Sandoval. Eh, Manuel. Good. Hi. Um, esto se me complicado. Um, what do you? Es que el problema es que si nunca me hacen una pregunta, no voy a saber si entienden. Por eso. Yes. Um, what do you um, sometimes um, I don't know Brenda uh, entiende esto Sí, sí, solo que ahorita por lo del perrito me dejo. Oh, okay, no problem. Ajá. Uh -huh. Remember Recuerden, por eso que les digo, this is simple present. Piensa en simple. Yes. Porque imagínense en unos meses de aquí cuando estemos pensando, ¿qué hubieras hecho si yo te hubiera dicho que te fueras cuando no te fuiste? Eso se llama como. <risa> <risa> <Yes>. <risa> okay, le voy, a, le voy a dar un tip. Piense domingos. Diga, what do you always do Sunday mornings? What do you always do Sunday nights? What do you do? Generalmente en Salvador, Sunday nights is pupusa night, no? Sunday mornings at church. What do you always do? Or lo que trabajan, where do you always eat lunch? Oh, I always eat lunch in my office. No sé si está bien. What do you always get up? Um, with your every day. I don't know. Okay. Every Sunday. No, es que, disculpe, lo siento mucho, hermana, pero si usted dice, I don't know, se está diciendo sí, por pero... decir. No, diga algo. Dígale. ¿Qué haces todos los domingos? ¿Qué siempre haces todos los domingos en la mañana? Come on, okay, something well. simple. Yeah. Mm -hmm. Si nos está constando esto, imagínense en third person. What does he always do? Yes. No, Brenda? No, teacher, in this moment. Okay, no. okay, no problem. ¿A quién está preguntando? Manuel. Manuel. 
Hi, Manuel. Manuel, what do you always buy in the supermarket? Okay, Brenda. Uh, I, I always buy and um, fruit in the supermarket. In the supermarket. Good. Manuel, what do you always, oh, I'm sorry, I'm sorry. Let me see, Diana, are you there? Yes. Hi, Diana, how are you? I'm fine. And what about you? I am fine, hot, it's hot today. Yes. Diana, what do you always watch on TV? Uh, well, I always watch, um, Peppa Pig. <laughs> Peppa but Pig. For my baby. <laughs> yeah, I understand. I always watch Bleepy. <laughs> Muffet, are you there? Yes, Muffet. Hi, Muffet. Uh, Muffet. Hi. What do you never eat? I never eat pupusas de loroco. Really? You don't like yes. loroco? Why, why? I don't like Loroco. Oh, man. Yeah. No. Okay. <laughs> in, in my patio, in my patio, I have a lot of Loroco flowers. Yeah. Okay, that's good. But you see, I never, I never eat Loroco pupusas. And where are you from? You are not Salvadorian. <laughs> wow. Yes. Yes, I am Salvadorian, but I don't like Loroco. Mafer, you are you are the second person I know that doesn't like Loroco. Good, okay. I must. <laughs> All right. <laughs> um, Josue. Hi. Okay, Josue, what do you never drink? I never drink alcohol, coffee, um, a lot of... <laughs> Why? No, no. Why okay. coffee? <laughs> no, it's okay. Okay, you never drink. Well, espero que you never drink alcohol because. No, never, never. There's a big difference between alcohol and liquor. Yes. So it's actually I never drink liquor. Oh. Um, no alcohol. I have Alco a question. Yes. What do you do always do in the Black Friday? Oh, very good question. <laughs> Repeat. What do you do always do on the Black Friday? What do you do? <laughs> okay, is this correct? No. What do you do? No, what do you always? There you go, very good. Do on Black Friday. What do you always do on Black Friday? I always go to Walmart. Ah. On Black Friday. Walmart. Yeah, Walmart has good promotions for electronics. Yes. Mm -hmm. You know Black Friday class? No. Yeah. yeah. Yes. Okay. I always go to um, Black Friday. I'm sorry. I always go to Walmart on Black Friday. Good question. Okay. Good question. Question. Yes. Uh, the answer. We can use another frequency over, right? For example, he's he has. Uh, what do you always do on Black Friday? I can say I never do nothing on Friday on, on Black Friday. Yes, because you're being specific. Yes, okay. uh, but if, if yeah, it's nothing, yeah, no, not exactly. We, we had to answer with uh, the same uh, frequency ever, right? Okay, good question. Now he said, "What do you always do on Black Friday?" Two possible answers. I always blah 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 blah. Sometimes. Or no no no. 
or I never, I never celebrate Black Friday. Now, if the question is how often do you shop on Black on Black Friday? You see, when you say how often, any frequency, it's okay. Anything, I never, I seldom, I sometimes, I frequently, I always. But in this case, when you say what do you always, it's being specific. Okay, so um, where is it? He says, what do you always do on Black Friday? Two possible answers. I always um, go to the store on Black Friday, or simply I don't I don't celebrate Black Friday. But again, he said I sometimes no because the question is what do you always do? Okay, Brenda. And Hilda. Brenda. Yes, teacher. Uh, the question is Hilda. Hilda. Hilda, I'm sorry, Hilda, okay? Yeah. Okay. Es un poquito cuestión de lógica porque si yo le pregunto, ¿qué siempre hace los domingos? No me va a responder mucho. Yo a veces voy a la iglesia. Porque la pregunta fue directa, ajá, la pregunta fue directa, ¿qué siempre hace? Ahora, si yo le pregunto con qué frecuencia va a la iglesia, ahí sí es más. Um, yo a veces voy, yo nunca voy, yo siempre voy. Okay. Mafet, are you there? Yes, I am. Mafet, tell me something. What music do you never listen to? I never listen uh, um, disco. You never listen to disco music? Yes. Oh, okay. BGs? The BGs are okay. ABBA? No. no, no, okay, it's okay, it's okay. I'll be in. Okay, um, uh, Patty, are you there? Yes, teacher. Hi, um, hi. What, what do you always drink with your pupusas? Um, I always drink. Natural juice with pupusas. Oh, okay. Natural. Okay. <laughs> I imagine, well, no, no, that's a, that's a perfect answer, but I imagine it was hot chocolate. <laughs> oh, no, no. I don't like it. Oh, okay. Very good. Very good. Okay. Look, tomorrow, please, let's practice this because tomorrow we're going to practice in third person. Okay. Yes? Yes. yes. Okay, so I will see you tomorrow. Me gusta que me hagan preguntas. Hoy, hoy sí me han hecho muchas preguntas. It's good. Sigan haciendo Okay. Yeah, we have a class uh, tomorrow because it's Friday. Oh, no, I'm sorry. I'm sorry. Monday. Monday. I'm sorry, pienso que es lunes. <laughs> yes. Yeah. Cualquier cosa me escriben, me dicen, okay? Yeah. I'll see you Monday. Okay. Bye-bye. Okay. Have a